Чрезвычайно любопытная история разгорелась в последние недели в интернете, и не только в интернете, вокруг одного из крупнейших американских военных проектов – создания легкого истребителя пятого поколения F-35. Вдруг пронеслась целая серия публикаций о том, что F-35 – это полный отстой, о том, что американцам никогда не получится поднять его толком в воздухе, что это тупиковый проект, попил денег по-американски, и что вообще тупые американцы сделали неизвестно что, о чем можно сходу забыть. Честно говоря, чрезвычайно странное такое явление, чрезвычайно странное движение, чрезвычайно странные публикации. При попытке разобраться, кто же был автор этих уток и кто их запустил, установить Онова с полной ответственностью так и не удалось. Впечатление такое, что кому-то просто очень сильно захотелось немножечко пописать плохо об американском авиапроме. Конечно, можно попытаться понять, кому выгодно сейчас писать плохо об американском авиапроме. Но, в общем, для нас это особо и не важно. Для нас в этом случае есть повод и возможность заглянуть в некие американские планы. Нужно понимать, что американцы сейчас выходят на совершенно новый технологический уровень. Кто-то любит называть его пятым поколением. Говорят о самолетах пятого поколения, говорят о танках пятого поколения, говорят о стрелковом оружии пятого поколения и вообще о пятом поколении. Что же такое пятое поколение? На самом деле пятое поколение – это совершенно новая совокупность вооружений. Фактически, если отбрасывать обычные понятия пятого поколения, применимые, к примеру, к такому узкому теме, как авиация, а в этом случае, скажем, показателем пятого поколения будет новый двигатель, новый фюзеляж, новая кабина, новое вооружение, новое информационное обеспечение, в этом случае, выходя на более общий уровень, нужно все-таки пояснить, что пятое поколение вооружения – это то вооружение, которое действительно можно назвать уже системным. В этом случае в единую систему информационно-боевую объединяются такие элементы, например, как начиная от стрелкового оружия, индивидуальной экипировки бойца, которая является частью информационной тактической системы, заканчивая тем же самыми самолетами и спутниками, которые точно так же включены в эту систему и в реал-тайм времени сопряжены со всеми остальными, что называется, устройствами, которые ведут бой на той или иной территории местности. Четвертое поколение – тогда, когда эти системы между собой еще разобщены. В четвертом поколении мы пока еще присутствуем. У нас есть автоматизированные системы, которые объединяют ПВО, у нас есть автоматизированные системы, которые объединяют ракетные войска стратегического назначения, у нас появились автоматизированные системы тактические на поле боя, как, например, принятая недавно такая система в войсках. Мы заканчиваем или пытаемся вести разработку такой системы в сухопутных войсках, у нас есть система, которая работала бы в ВВС, но у нас пока нет единой системы, которая бы все это объединяла в одно информационное боевое пространство. Вот это и есть то, что называется пятое поколение. Вот одним из элементов этого пятого поколения являются новые средства воздушного нападения, которые разрабатывают американцы исключительно вот под это самое поколение. Одним из таких ключевых элементов будет самолет F-35. Напомню. Созданный больше 10 лет назад, точнее уже летающий, находящийся на вооружении больше 10 лет, самолет F-22 «Раптор», недавно решением президента, решением Конгресса его закупки были остановлены, и количество этих аппаратов достаточно ограничено. Он был признан слишком дорогим. Но кроме этого эксперты говорят о том, что в рамках этого проекта так до конца и не были не реализованы некоторые элементы того, что называется пятым поколением. Говорят, что именно это и послужило причиной того, что все-таки а, серия F-22 была ограничена. На очереди F-35. F-35 – это действительно совершенно уникальная машина, создаваемая сразу в трех вариантах – в истребительном, в ударном и как самолет морской пехоты, как самолет а, авианос для авианосцев, имеющий возможность взлетать вертикально и садиться вертикально. Этот самолет становится для американцев – неким фетишем и неким самолетом будущего. На самом деле в нем действительно реализованы самые последние принципы. И на самом деле это очень хороший самолет. На самом деле американцы собираются построить их, учитывая тех союзников, которые хотят закупать этот самолет, в громадной для современного вообще самолета серии. Планируется построить не менее двух с половиной тысяч таких аппаратов. Это чрезвычайно большая серия. И именно эта серия позволит 
что называется, уценить его, то бишь снизить затраты на него, как минимум в два, а некоторые эксперты говорят, что и в два с половиной раза от первоначальных. Напомню, чтобы даже простой гробычный гражданский лайнер себя окупил, выйдя в серию, должно быть произведено не менее 500 таких лайнеров. До 500 – это убытки, после 500 начинается прибыль. Напомню, на сегодняшний момент весь пакет нашего российского перспективного самолета, который мы сейчас строим и продаем «Суперджет», пока не переваливает за полторы сотни. То есть пока он себя еще даже не окупил. У него есть, что называется, перспективы все-таки стать прибыльным самолетом. Но для этого нужно этим многим заниматься. Но это отступление. F-35 недавно совершил первый вертикальный взлет. Фактически идет сдача этого самолета войскам. Уже идет обучение боевых и строевых летчиков. Он уже принят для испытаний различными подразделениями и различными видами американской авиации, в том числе и морской. И вот-вот, что называется, встанет на боевое дежурство, встанет в строй. Кроме этого, точно так же, что называется, близи есть при дверях, встают, готовятся к принятию на вооружение новейший американский морской беспилотник. Беспилотник – тяжелый беспилотник для авианосцев. Фактически, такой небольшой автоматический бомбардировщик, который способен наносить удары и вести разведку в самых дальних, что называется, регионах океана, на очень больших дальностях от своих авианосных групп, с очень высокой эффективностью. На самом деле это и есть пятое поколение. Для оружия, с точки зрения вооружения этих систем, и не только этих, американцы заканчивают эксперименты по гиперзвуковому оружию. Фактически они уже вышли на стадию реализации конкретных проектов. Если будут приняты новые гиперзвуковые ракеты, это полностью изменит ситуацию в современном воздушном бою. Напомню, сегодня большинство зенитно-ракетных комплексов способны перехватывать вражеские самолеты, вражеские летательные аппараты на скоростях до двух скоростей звука. Или, как любят говорить в авиации, до двух махов. Средняя скорость, которая, то есть максимальная скорость объекта, которая заложена в большинство наших систем, это 2-2,5 и максимум тысячи километров в час. Американцы создали новую ракету, чья скорость достигает 4,5 и даже 5 тысяч километров в час. Скорость ее такова, что реализованная в сегодняшних средствах ПВО математика просто не успевает реагировать на нее, и это потребует создания качества новых систем ПВО. Фактически делать новую революцию. Естественно, за наши с вами деньги. Американцы любой ценой пытаются вырваться вперед. Американцы любой ценой пытаются получить технологическое превосходство, которое в течение 20 лет они нарабатывали, что называется, потом и кровью, причем, надо сказать, очень часто нашей с вами, нашим с вами потом, потому как очень много денег, которые зарабатывали здесь, в России, в конечном итоге вывозились сначала в Европу, а потом оседали в США, так же, как и многие разработки нашего ВПК начала 90-х, которые были просто за копейки проданы американцам. Так же, как и работа очень многих наших инженеров, ученых и конструкторов, которые в 90-е годы были вынуждены эмигрировать. Впитав в себя все эти соки, Америка стала фактически самой мощной передовой вооруженной и военной державой мира. У нас в этом случае уже не идет речь о том, чтобы держаться с ними в паритете. В лучшем случае мы должны просто обладать тем потенциалом, который делает войну с нами бессмысленной для такой богатой страны, как США. И очень хочется верить, что те реформы, которые идут сегодня в военно-промышленном комплексе России, позволят нам с этой задачей справиться.